Merci d'accueillir à nouveau sur scène Jesse Buckley et Rory Kinnear. Il le mérite. What a ride, what a ride. Um, on va voilà, échanger un peu, après évidemment la parole sera au public, mais uh, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment vous avez uh, approché vos rôles, uh, au pluriel uh, évidemment, et uh, um, Jesse, pour toi, voilà, pour vous, quelle a été la première action en, en, en lisant les, les scripts et uh, si vous, vous pouvez uh, partager avec nous votre interprétation Uh, so can you tell us how you approached uh, your part, your parts in your case? Uh, what was your first reaction when you read the script? And uh, tell us uh, uh, about your interpretation of your own characters. Uh, yeah, I mean, yeah, for me, obviously, there was uh, several of them. Uh, and um, uh, I sort of realized when I first read the script that Uh, there were quite a few of them that were fleshed out and there were quite a few that were just a, sort of a few words on the page. So I, I knew that I wanted to make each one as distinct and as credible and um, that existed just as uh, successfully within that world and within that village and uh, that emerged from the natural world just as much as the sort of the, the footage I knew that Alex would be, would be capturing of the, of the landscape itself. Translation. Euh, oui, évidemment, dans mon cas, il y en a plusieurs. Hein. Euh, et en, en lisant le, le scénario, j'ai vite compris que parfois, il fallait les faire exister, mes personnages avec assez euh, peu de mots, et que je devais les rendre assez distincts les uns des autres et assez crédibles pour les faire exister et les, les faire émerger euh, dans, dans ce monde, dans ce village. So the, the first thing I did was try and just uh, create backstories and biographies of each of the different characters so that I could then send them to the hair and makeup, to costumes, so that we could all then have a sort of a, a shared point of jumping off into, uh, into fleshing out these characters. Uh, and Alex was pretty good at uh, allowing a sort of a leeway on that front. Um, and the only thing that he was entirely sort of specific and prescriptive around was the, was the green man figure. And that, and that for him had existed in his mind for so long that uh, that was the one that he was uh, really, uh, yeah, absolutely specific about how he wanted to bring that one to life. Et alors donc moi je me suis créé une sorte de, de descriptif d'historique hein, de chaque personnage de façon à ce que quand j'entrais euh, au maquillage et, et au costume euh, je puisse vraiment sauter dans la peau de chacun l'un après l'autre. Euh, Alex nous a laissé pas mal de marge de manœuvre à l'intérieur de nos personnages. Euh, dans mon cas, euh, à, à part le, la figure du, de l'homme vert euh, qui était vraiment quelque chose d'assez précis dans son esprit. And about your interpretation of, uh... Uh, yeah, so um, uh, once we'd sort of done that, we had then two weeks of rehearsals before we got into actually shooting, uh, which was largely myself and Jesse and Alex just sort of sat in a, in a living room chatting, chatting as much about the, the script itself as the themes that were thrown up by it. Uh, and Alex was very collaborative in that respect of wanting to get our responses to the, to the, to the script and also the way that we sort of then would try and modify the text so that it uh, sat a bit more easily within us and then a few scenes sort of uh, developed uh, in a different way to what he had uh, originally imagined. Um, I'll let you get on. <laughs> Alors on a eu deux semaines de répétition euh, qui con consistaient essentiellement euh, au fait que on s'est retrouvés tous les trois à discuter dans un salon euh, du scénario mais aussi des thèmes qui étaient abordés euh, dans le film. Il voulait vraiment entendre nos réactions pour euh, qu'on modifie aussi le texte euh, en fonction de ça pour que ça nous ça nous convienne vraiment pleinement et euh, ça a fait voler pas mal de scènes. But it, in terms of my interpretation of it in terms of what it, what it means to me, I knew that that wasn't really going to uh, um Uh, come, come to life until I saw it and one sort of knew that one was making something that was so uh, rich and imagistic and uh, opaque and dense that it, it exists uh, much more on the sense of the impact that it has as a, as a feeling rather than necessarily being able to, as a linear narrative. 
so I've seen it a uh, few times now, and each time I've had a different response. Each time it's chimed in different ways with me in terms of my own experiences that that uh, that are reflected in the in the piece. And I'm sure uh, if I continue to to watch it over the years, that the, the response will be different as as I go on. Et pour ce qui est de mon interprétation à moi, euh, je, je sentais que de toute façon, euh, ça ne prendrait pas vie euh, dans mon esprit avant que j'ai vu le film euh, et que l'impact serait vraiment perçu par euh, le, le ressenti que, que, que j'aurais, le ressenti final, hein, euh, et pas du tout par quelque chose de linéaire qu aurait, que j'aurais construit euh, scène après scène. Euh, maintenant, j'ai vu le film quelques fois et j'ai une, ré une réaction extrêmement différente à chaque fois que je le vois et je pense que ça évoluera au fil du temps en revoyant le film. Merci à propos de ton rôle et de... Um, well, it was a kind of immediately a provocative script that asked me lots of questions and that still asks me lots of, lots of questions. Um, and that's always an exciting place to kind of jump off from. And Alex is such a kind of, you know, he's a punk filmmaker in lots of ways and he makes quite bold, um, provocative kind of strokes Um, and we kind of shared a common sensibility. Um, but for me, I kind of, with Harper, it was more like taking off layers and experiencing it as much as I could instead of projecting an idea of what I thought this relationship was. And, and it's, it's about a relationship. It's about relationships between men and women. It's about the grief and loss of a relationship and the pain that kind of is incubated with that grief and how people deal with that grief. Um, so I guess kind of, it was just an ongoing conversation and I hope it's still going to be an ongoing conversation. <laughs> eh bien, euh, évidemment, hein, quand on lit un scénario pareil, euh, c'est extrêmement provoquant, ça soulève énormément de questions, mais en même temps, c'est extrêmement exaltant comme point de départ. Euh, Alex est un réalisateur assez punk, euh, a, a pas mal de dégâts. Il est très audacieux et, et il aime faire des choses choc. Euh, mais je dirais qu'on a quand même une sensibilité commune. Et moi, mon, mon, mon rôle, je, je me suis plongée dans ce rôle en essayant d'enlever euh, des couches, euh, d'une certaine manière, en essayant de, de plonger dans le personnage sans trop projeter des choses sur cette relation, euh, cette relation donc, qui, euh, dont, dont, dont elle doit faire le deuil. Euh, et donc, c'est un film sur les relations hommes-femmes, sur le deuil d'une relation et cette, cette espèce d'incubation et comment on se remet de ça et euh, je trouve que le film soulève des questions et peut euh, amener des discussions et j'espère qu'il continuera à, à faire parler Est-ce qu'il y a des questions dans le public Peut-être lever la main Là il y a une question au micro About the film was all of the like body horror. I was not expecting that. How much of that was practical, and what was it like to film such like an intense set of scenes? Alors, je m'attendais pas évidemment cette fin et que vraiment le, les, les scènes extrêmement euh, physiques, d'horreur physique. Comment ça a été tourné? Dans, dans quelle mesure ça a été tourné euh, de façon euh, physique, pratique, sans, sans effet numérique? Et comment vous l'avez approché? Yes, maybe too late as a warning, but I'd, I'd recommend eating after rather than before. <laughs> Um, uh, yeah, as, as a sequence, it was obviously uh, largely uncomfortable, um, and uh, it took about a week to film, uh, and there was quite a lot of, uh, well, coldness and goo and sort of mashed up banana, uh, and uh, then they would try and keep me warm by putting a sort of a silver foil blanket over me, uh, and then when you'd have to do another take, it would just have to peel that silver foil off. So in many ways, it was, it was either being incredibly cold or being incredibly uncomfortable. Um, and and uh, the longer the, the week went on, the, the nicer the treats that were being offered to me, uh, uh, each sort of a slice of guilt that was being handed over um, but uh, it was also pretty much uh, other than the sort of the the face replacement stuff sorry you've got a lot to say in a minute um, <laughs> other than the face replacement stuff it was the only thing that uh, was you know to uh, a surprise when we first saw the film uh, because most of it was just the two of us acting opposite each other um, uh, so yes I mean yeah the first time you see it it is uh, quite an uh, but we sort we sort of knew it was going to be an extraordinary visual thing uh, and then you're sort of interested to see how they put it all together in a filmmaking sense and then the second time you see it you try and uh, see it as uh, as an audience might in terms of its impact as well 
Alors euh, oui, donc euh, effectivement, on aurait peut-être dû vous prévenir qu'il vaut mieux manger après qu'avant. Euh, et euh, c'était euh, ben, assez malaisant à tourner, assez désagréable, je pourrais dire. Alors, le tournage de cette scène-là a duré euh, une semaine. Euh, il faisait très froid, donc il y avait beaucoup de, de matière visqueuse et de la banane écrasée aussi. Et euh, entre chaque prise, on me mettait une couverture de survie sur moi. Ensuite, on devait m'enlever, me, me, m'extraire de cette couverture de survie. Euh, et donc, je pense que par culpabilité, au fil des jours, on m'a donné de plus en plus des petites choses à manger pour me, pour me gâter un petit peu, pour compenser. Euh, donc, et en dehors de, donc, du, des, des visages qui changent au fur et à mesure, euh, donc il y avait, y avait ce, de, tout, tout ce côté-là et puis euh, la surprise elle a été quand on a vu le film pour la première fois parce que quand on l'a tourné c'était surtout donc nous tous les deux qui étions euh, face à face mais on n'avait pas tout ce, ce rendu global donc euh, on savait que ça aurait un rendu extraordinaire la première fois qu'on l'a vu et ensuite bah, quand on l'a revu on l'a on plus vu du point de vue du public Est-ce qu'il y a une autre question Là il y a une question là Um, the humor really helps make it all so bearable, and I wonder <laughs> um, how much of that was on the page and how much of that was you. Alors l'humour hein, injecté dans le film aide un petit peu à supporter ces scènes. Qu'est-ce que vous avez vous-même euh, mis comme humour et qu'est-ce qui était déjà écrit? I, I mean, I pre presume like Jeffrey is probably the, the the lighter strokes of the film, and he's also the first person that. Uh, Harper meets in the village. So uh, he, he was sort of painted quite lightly in, uh, in Alex's script. And obviously we developed that. And on the day, particularly Alex really likes anything that you, he likes his actors and everyone really to offer stuff up. Uh, and I'm very happy to do that. Um, so, uh, but I also think knowing the journey in which an audience is going to be made to um, travel, Uh, that to give it some light touches within will make it uh, probably more palatable. Alors oui, le personnage de Jeffrey hein, est le, la principale source de légèreté dans le film. Et en plus, c'est la première personne que Harper rencontre. Ça, c'était déjà dans le scénario. On l'a développé ensemble. Et ce qu'on aime bien, c'est que Alex, il adore que dans, dans l'équipe, on donne des suggestions. Et moi, ça tombe bien parce que j'adore faire des suggestions. Et donc, sachant que ce que le, le public va traverser dans la suite du film, c'était vraiment important d'avoir ces touches de légèreté. Jess, euh, tu as dû construire une relation particulière avec chacun des de personnages. Est -ce que, euh, com comment tu as trouvé le, le, le registre correct avec chaque personnage Est-ce qu'il y en a un que tu préfères euh, parmi les, les, les plusieurs personnages masculins So you built a quite unique relationship to, to each um, character, male character. Uh, so uh, is there one that you uh, prefer The priest, no, I'm joking. <laughs> Uh, I mean, whenever Jeffrey came on set, it was always kind of party time and he was definitely the funnest and the whole crew kind of wanted to hang out with Jeffrey. Um, <laughs> but when it was the other characters, Rory was very lonely. <laughs> <laughs> it, it, it was weirdly depressing in some ways, uh, in that you know you grow up and you're you're instructed to work on what's important inside and who you are rather than what you look like or how you. And then you do a show like a film like this, and people will entirely treat you differently depending on what wig you come out come out of in a, in a day. And so it was go. very difficult to form a relationship or friendship with anyone because it felt like you were constantly being accused of being uh, a fake. Um, or them not really knowing who you were. Uh, and yeah, depending on basically what, what costume I came out in, people reacted to me completely differently. Alors quand le personnage de Jeffrey était, c'était c'était lui qui était en scène, c'était un peu la fête dans l'équipe parce que c'était le plus drôle et, et le, les gens de l'équipe voulaient plus se traîner évidemment avec Jeffrey qu'avec d'autres. Et comme dit Rory, en fait c'est un peu déprimant parce qu'on passe sa vie à entendre ou à être élevé en disant non non c'est l'intérieur qui compte dans la vie. Et en fait quand on fait un film comme ça, on se rend compte que ben on est traité différemment selon l'apparence que l'on a. Donc c'était très dur de me faire des amis parce que j'étais souvent accusé d'être un imposteur ou de de, de pas savoir me décider sur qui j'étais réellement. Est-ce qu'il y a une autre question dans le public Je vois, là, il y a une question. Um, so we've kind of been talking a lot about the difficulties that were posed to you guys by having, you know, Rory playing at so many characters, but what were kind of the benefits of having such a small cast, you know, as opposed to having a ton of extras and a ton of other actors that you had to work with? 
Alors, on a parlé des difficultés que posait particulièrement ce tournage, mais quels ont été les avantages d'avoir eu justement une petite équipe et avec très peu de, de, de comédiens et pas beaucoup de figurants à gérer um, Well, luckily, we got on, so that's always a good thing. <laughs> um, and I don't know, when you have a kind of actor like uh, Rory or Papa, it makes working an absolute joy. You just have to kind of turn up and it kind of just comes out and you don't have to talk about it, you don't have to talk about it afterwards and you just get on with it. Um, and it was during COVID that we made this film, you know, like we kind of, we were just a little family in a bubble and we were in the middle of the countryside in England and um, yeah, I mean, I'm, I'm great, I'm glad we got on because <laughs> if we didn't, it would have been a different. <laughs> I, might have, I might have only played two parts. <laughs> <Yeah>. <laughs> Alors par chance, on s'est bien entendu hein, et travailler avec des acteurs comme Rory et Papa, ça, ça fait que le travail, aller au travail tous les jours, c'est vraiment une joie. On n'avait pas besoin de se parler, on s'y mettait directement. Et comme ça a été tourné pendant le Covid, c'était une circonstance particulière. Donc on était vraiment encore plus une petite famille dans une bulle, dans cette campagne anglaise. Donc effectivement, j'ai envie de dire que c'est bien tombé, qu'on se soit bien entendu. Et Rory ajoute que bah, sinon, j'aurais peut-être joué que deux personnages. Nous avons le temps pour une dernière question, la question de... Ok, ça marche là uh, Question pour Miss Barclay. Um, how come Harper didn't smash the guy up with the axe at the end I was really hoping she would. Alors pourquoi Harper ne, euh, a, ne, ne, ne hache pas le personnage à la fin parce que j'avais très envie qu'elle le fasse How do you know she didn't Qu'est-ce que vous en savez She is covered in blood at the end. Elle est pleine de sang à la fin. <laughs> Encore une question ici, la dernière. Hi, uh, congratulations on the movie, first and foremost. Uh, uh, Jesse, to you specifically, when so much of the movie is you essentially acting alone, looking around, being scared, how is your process to, you know, communicate emotion there? Alors, Jesse, comment faites-vous alors que vous êtes dans la plupart des scènes seul et que vous avez peur? Comment est-ce que vous travaillez ça? Um, I don't think you ever really act alone. Like there's so much, there was so much always available. Like, and there was not just the characters that Rory had, but the house was a character, the environment was a character. And I think if you don't kind of use all that's around you, then you're not really kind of alive to it. So I, I never really felt alone. <laughs> Mais je pense qu'en fait, on n'est jamais seul quand on joue, euh, parce qu'il n'y avait pas seulement les personnages de Rory, il y avait aussi la maison qui est un personnage à part entière, la nature environnante, et je pense qu'il voilà, il faut euh, exploiter tout ce qu'il y a autour de soi, euh, même si on est euh, seul physiquement comme euh, personne. Merci à vous d'avoir été avec nous. Merci à Jesse, à Rory. Thank you. Thank you.